Isaac Asimov, jeden z klasyków literatury science fiction, uczynił robota humanoidalnego o niewiarygodnych możliwościach głównym bohaterem swojej siedmiotomowej serii powieści pod tytułem Fundacja. Robot ten jest idealnym superbohaterem. Jest przystojny, silny i przede wszystkim wiernie służy ludziom. Pierwszy tom cyklu został opublikowany w latach 50. Już wtedy pisarz w wizjonerski sposób opowiadał o funkcjonowaniu mózgu, mózgu pozytonowego, dzięki któremu inteligencja robota, czyli sztuczna inteligencja, była tak zaskakująco sprawna. Zaś słynne trzy prawa robotyki, które sformułował Asimov, sprawiały, że inteligentny robot nigdy nie mógł sprzeciwić się swoim panom, czyli ludziom. Marzenia ludzkości o stworzeniu istoty człowiekopodobnej, która miałaby służyć człowiekowi, jest jednak o wiele starsze. Wystarczy wspomnieć starogreckiego Talosa, stworzonego w XVI wieku Golema, czy XIX-wiecznego Frankensteina. Współcześnie roboty to urządzenia powszechnie stosowane w przemyśle samochodowym, obuwniczym, czy też w rolnictwie. Działają jednak zgodnie ze ściśle zaprogramowanym schematem. Co jednak ze sztuczną inteligencją? Czy okaże się bardziej inteligentna niż człowiek? Najpierw trochę w historii. Sam termin sztuczna inteligencja został wymyślony w 1956 roku przez informatyka Johna McCarthy'ego. Ale podwaliny pod całą tę dziedzinę stworzyli na przełomie XIX i XX wieku Ada Lovelace oraz jej przyjaciel matematyk Charles Babbage. Ada napisała pierwszy program komputerowy, zaś Charles przygotował plan budowy pierwszego komputera na świecie. Jednak ze względów technicznych nie dało się wówczas zbudować takiej maszyny. Sztuczna inteligencja jest jednak najczęściej łączona z nazwiskiem Alana Turinga, geniusza matematycznego. To on dał impuls do jej rozwoju. Opisał działanie maszyn, nazwanych później maszynami Turinga, które potrafiły wykonywać zaprogramowane matematycznie operacje, czyli algorytmy. Zaproponował również eksperyment znany dziś jako test Turinga. Miał on na celu określenie, czy dana maszyna poddawana testowi jest inteligentna. Jeśli człowiek, który ów test przeprowadzał, nie potrafił stwierdzić na podstawie rozmowy, czy ma do czynienia z drugim człowiekiem, czy też z maszyną, oznaczało to, że maszyna myśli. Zdefiniowanie sztucznej inteligencji nie jest łatwe. Trzeba się bowiem najpierw zastanowić nad tym, czym w ogóle jest inteligencja jako taka. Mamy przecież wiele różnych jej rodzajów. Od inteligencji logiczno-matematycznej, przez lingwistyczną, przestrzenną, po intrapersonalną czy społeczną. Możemy ją również rozumieć jako zdolność do adaptacji, która wynika z obserwacji i analizy otoczenia, szczególnie w przypadku niepełnych danych. W tym ujęciu sztuczna inteligencja to taki system, który potrafi adaptować się do zmieniających się okoliczności i skutecznie w takiej sytuacji działać. Dziś termin sztuczna inteligencja określa dziedzinę inżynierii, która łączy w sobie takie obszary jak logika rozmyta, robotyka, uczenie maszynowe, sieci neuronowe oraz tzw. artificial life, czyli sztuczne życie, np. symulowanie funkcjonowania erojów organizmów. Jest związana z takimi dziedzinami jak informatyka, neuropsychologia, neurokognitywistyka, biologia, filozofia czy teoria systemów i organizacji. Jest to więc wieloaspektowy obszar badań. Badania te przekładają się oczywiście na praktykę, co oznacza, że projektuje się modele inteligentnych zachowań oraz tworzy programy, które takie zachowania mogą odtwarzać. I to właśnie nazywamy sztuczną inteligencją. Do czego jest zdolna sztuczna inteligencja i do czego się ją wykorzystuje? W 1997 roku stworzony przez firmę IBM komputer Deep Blue wygrał w szachy z ówczesnym mistrzem świata Garim Kasparowem w meczu ze standardową kontrolą czasu. Był to przełom, jeśli chodzi o osiągnięcia zbudowanej przez człowieka maszyny. Jednak okazuje się, że gra w szachy jako gra dekonstrukcji jest stosunkowo prosta i czytelna. Gdy z planszy odpada kolejna figura, gra się upraszcza. Widać, która strona wygrywa i łatwiej jest przewidzieć kolejne ruchy przeciwnika. O wiele trudniejszym zadaniem jest gra w najstarszą graną do dziś grę planszową, czyli Go. 
Według amerykańskiego związku GAU potrzebna jest 300-cyfrowa liczba, aby wyrazić liczbę możliwych do rozegrania partii. Oznacza to, że maszyna potrzebuje zupełnie innej niż w szachach strategii, aby wygrać. Na początku XXI wieku Demis Hassabis, brytyjski naukowiec, wraz z grupą współpracowników postanowili stworzyć algorytm, który byłby zdolny wygrać w goł z człowiekiem. Po niemal 20 latach od dnia, w którym komputer pokonał człowieka w szachy, ekipa uznała, że jest gotowa, aby stanąć do walki w goł. AlphaGo, system zaprogramowany do gry w Go, rozegrał serię partii w 2015 roku z ówczesnym mistrzem Europy i wygrał. Co ciekawe, w miarę jak brał udział w kolejnych rozgrywkach, uczył się i grał coraz lepiej. Zaś w 2016 roku w trzech partiach pokonał Lisi Dola, 18-krotnego koreańskiego mistrza świata gry w Go. I dokonał tego stosując strategię, która zadziwiła wszystkich graczy. W czwartej partii, dzięki niekonwencjonalnemu ruchowi, Człowiek zdezorientował maszynę i wygrał, ale dla, algo, dla algorytmu była to cenna lekcja, którą przyjął i wykorzystał, by ostatecznie wygrać cały mecz. Czyli wykorzystał własny błąd, przeanalizował strategię człowieka i nauczył się czegoś nowego. Oczywiście celem stworzenia sztucznej inteligencji, która potrafiłaby sposobem myślenia i działania naśladować człowieka, a nawet go prześcignąć, nie są gry strategiczne. Służą one raczej testowaniu możliwości. W badaniach nad sztuczną inteligencją chodzi o praktyczne zastosowania. Jednym z najbardziej podstawowych, czy wręcz banalnych, jest asystent głosowy. Rozumie on język mówiony, potrafi podać informacje o pogodzie, o ruchu drogowym w mieście, a nawet prowadzić konwersację i odpowiadać na różne pytania. Innym zastosowaniem jest obsługa autonomicznych pojazdów. SI w takim pojeździe analizuje sytuację na drodze i na tej podstawie dostosowuje reakcję pojazdu. Sztuczna inteligencja zaczęła być również używana do procesów rekrutacyjnych, a także do stawiania diagnoz medycznych. Jednym z niedawnych osiągnięć jest możliwość wykrywania u kobiet raka piersi w bardzo wczesnym stadium. Pozwala to na szybsze podjęcie leczenia i mniejsze ryzyko śmierci pacjentek. A co z działaniami kreatywnymi? Powszechnie uważa się, że tylko człowiek może tworzyć innowacyjne dzieła, gdyż kreatywność jest wynikiem procesów, które nie są logiczne. Dzieła takie powstają w przebłysku geniuszu dzięki inspiracji, dalekim skojarzeniom, często podświadomym. I czy tutaj sztuczna inteligencja jest w stanie zastąpić człowieka? Czy stracimy ostatni bastion człowieczeństwa? Sztuczna inteligencja zaczęła być stosowana w kulturze i sztuce, które tradycyjnie kojarzone są z kreatywnością. Na przykład zastępuje się dziś głosy prawdziwych aktorów, którzy podkładają głos pod postacie w kreskówkach możliwościami sztucznej inteligencji. Algorytm na podstawie wcześniejszych nagrań danego aktora, jego oryginal oryginalnego głosu, tworzy nowe zdania. Okazuje się, że efekt jest identyczny z oryginałem. Nie jest to jednak tak naprawdę działanie kreatywne. Wydaje się, że SI może stworzyć obraz w stylu jakiegoś wielkiego malarza, a specjaliści nie będą w stanie stwierdzić, czy malował to człowiek, czy maszyna. Na przykład w jednym z eksperymentów algorytm stworzył obraz Mony Lizy, który się ruszał, zupełnie jak w filmach o Harrym Potterze. To jednak również nie jest kreatywność, a raczej niewiarygodna sprawność w odwzorowywaniu pewnych istniejących już schematów. Co prawda, jeden z najsłynniejszych domów aukcyjnych, Christie's, sprzedał jako pierwszy w historii na swojej aukcji obraz stworzony przez algorytm za prawie pół miliona dolarów. Jednak obraz taki powstał na podstawie analizy przez maszynę 15 tysięcy obrazów, a konkretnie portretów z całej historii malarstwa. Czy to jest kreatywność? Podobnie jest, jeśli chodzi o tworzenie muzyki. Istnieją już algorytmy, które tworzą nowe utwory. Robią to dzięki analizie budowy piosenek, które najbardziej podobają się publiczności. Co więcej, powstała również sztuczna twórczyni Emily Howell, która komponuje muzykę we własnym stylu. Stworzono też sztucznego piosenkarza Jonę, który tworzy i wykonuje muzykę. Artystyczne działania sztucznej, sztucznej inteligencji obejmują również taniec, choreografię, design, kuchnię, a także literaturę i prasę. Za tymi projektami stoją jednak najczęściej artyści, którzy we współpracy z programistami umożliwiają realizację tego rodzaju projektów. Czy jednak w ten sposób mogą powstać jakieś wybitne dzieła? Profesor Markus Dusutoy, 
który pochylił się nad kwestią możliwości twórczych maszyn, uważa, że sztuczna inteligencja to raczej katalizator, katalizator dla naszej ludzkiej kreatywności i że nie powinniśmy się obawiać pojawienia się jakiegoś wybitnego, sztucznego twórcy. Inną kwestią są oczywiście wyzwania związane z rozpowszechnieniem się sztucznej inteligencji. W przypadku bardziej tradycyjnych zawodów, gdzie praca ma charakter bardziej powtarzalny i odtwórczy, można się spodziewać, że algorytmy zastąpią człowieka. Mówi się na przykład o podstawowej księgowości. Tutaj maszyny będą bardziej produktywne i w dłuższej perspektywie tańsze niż człowiek. Może to więc zagrozić ludziom i miejscom w pracy. W tej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest kształcenie ludzi w obszarach bardziej twórczych, trudniejszych do zastąpienia przez sztuczną inteligencję. Innym problemem są kwestie prawne. W przypadku autonomicznych pojazdów w grę wchodzi odpowiedzialność. Kto ją poniesie, gdy prowadzony przez SI samochód potrąci człowieka? Jakie będą skutki? Podobnie jest w przypadku diagnoz medycznych. Także i tutaj maszyna może przecież popełnić błąd. I co wtedy? Chociaż dziś te pytania wydają się rodem z filmów science fiction, mogą to być realne problemy. W przypadku twórczości również i tutaj wchodzi w grę prawo. Tym razem prawo autorskie. Jeśli maszyna stworzy oryginalne dzieło, kto będzie jego właścicielem? Kto będzie miał do niego prawa? Czy zamiast płacić artystom, wytwornie filmowe i muzyczne będą korzystać z wytworów algorytmów? I czy nam, konsumentom, takie wytwory będą się podobać? Sztuczna inteligencja jest niewątpliwie nadzieją dla ludzi w wielu dziedzinach, ale może też być zagrożeniem. I to poważnym zagrożeniem. Czy to jednak nie od nas ludzi będzie zależeć, jak będziemy ją wykorzystywać? Być może, znowu, tak jak w Fundacji Isaka Asimowa, sztuczna inteligencja ocali nasz świat. Thank you.